നമസ്കാരം ടെക് ട്രാവലീറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത് കച്ചിൽ നമ്മൾ റൺ ഓഫ് കച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ആർക്കിയോളജി സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് കാണും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ കാണാൻ നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ടത് മൗണ്ട് അബു എത്താൻ പറ്റുമോ അറിയത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാലൻപുർ വരെയെങ്കിലും പോകും അപ്പോൾ ടെക് ട്രാവലീറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ച ആ ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ ചേട്ടൻ ബഹു കച്ച ഗാന തോരായ നാം വരദാളി ഓ ജീരോ മിഠപ്പണി മാവടി രെ മാ കൊടലിരെ വലേരി കോര ജേരെ അമാരി സഹായ വളോരെ നവ ഗാഡവീ രാഗോഡലാരെ ബ്രഹ്മചാരണി മടി തുത വലരി കര ജേരെ അമാരി സഹായ മുങ്ങാരെ സാരണെ ഗായോ മേളിയോ മടി തമേ നാഖോനെ ബാനാരെ കേരിയാ പ്രേമീ തയനെ രെ ജോ എ മുസാഫി പ്രേമ നഗര ഹെ കഠിന ഹെ ഋദന കരെ സേവന രായ ഹെ കനയാ ഋദന കരെ സെ പശു സുരദാസ കി ബലഹാരെ കനയാ ജുഗ ജുഗ ജീവെ ജായോ അങ്ങനെ ഭാഷ ഉണ്ടല്ലേ ഓ അച്ഛാടി അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ടിട്ട പുള്ളി നമ്മുടെ ഋഷിക്കൊട്ട നോക്കി നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പാട്ടിന്റെ മുഴുവൻ രൂപ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് ഇടുള്ളു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ആ ഇവരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായിരുന്നു ഈ ചേച്ചി അവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് ഖാന അച്ചാത്ത ഓക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മള് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ലൊരു ഹോംലി ഫീൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ ശ്വേതയുടെ സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ശ്വേത ഓ ബൈ ബൈ ടാറ്റാ അയ്യോ കള നല്ല മനുഷ്യരല്ലേ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല മനുഷ്യരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏ അടിപൊളി പാട്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പുളപ്പം പാട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ദ വെൽക്കം ടു ധോളാവീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പോകണം അപ്പൊ ഈ വിജനമായ ഈ സ്ഥലത്ത് ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കാണുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോയ ആ ഒരു വൈറ്റ് റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വൈറ്റ് ഡെസേർട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴി ആ വഴിയുടെ പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം എടുക്കും അതിൻ്റെ വർക്ക് തീരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യുണെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഓപ്പൺ ആയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കടൽ തീരത്ത് ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അതാ അതാ ആശാനി വിശക്കുന്നുണ്ടാവാം 
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ധൊലവീര മെട്രോപോളിസ് ഏരിയ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഹാരപ്പൻ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ജീവിച്ച പോലൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ ഏ ഏ ആ മതിലുകളും ഏ ആ വീടുകളും ഒട്ടും വികസിതമല്ലാത്ത ആ ഒരു ഏരിയ ഒരു ഗ്രാമം ഏ ഇപ്പോഴും ഹാരപ്പൻ കാലത്ത് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ധൊലവീര ടൂറിസം റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റൂമുകൾ കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിരിക്കണം അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഡെസേർട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ഫോസിൽ പാർക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഡിനോസർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് തൈസോറസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ജുറാസിക് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഫോസിൽസ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടാ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് സൗത്ത് അമേരിക്കയും ബാക്കിയുള്ള നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോസിൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് അതായത് ഈ സാധനമൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന അത്രേ എൻ്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് ജെട്ടിപ്പോയി ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അങ്ങ് ദൂരെ താഴെ നമുക്ക് ആ കടൽ പോലെ കിടക്കുന്ന ആ വൈറ്റ് ഡെസേർട്ട് റൺ ഓഫ് കച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കടൽ തീരത്തേക്ക് കൃഷിക്കുട്ടം കിടന്ന് ബഹളമാണ് ഇവിടെ ബ്രാച്ചിയോറസ്റ്റാബ്ലോന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫോസിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഫോസിൽസിനെ പറ്റി ഇതുപോലുള്ള കുറെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു സംഭവം പോലെയാണ് ടിഗോസോറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റമ്പത് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാലത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അത്രേ ഇതിൻ്റെയും ഫോസിൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ ശരിക്കും ഈ റാൻ ഓഫ് കച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ വികാരം ചെയ്യും വികാരം അല്ല മറ്റേ കുളിരി വരുന്നു ഈ റാൻ ഓഫ് കച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാൽ ചോദിക്കേ വലിയൊരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമല്ലേ ഈ കാണുന്നത് നോക്ക് കട്ടല് പോലെ കിടക്കുന്ന റാൻ ഓഫ് കച്ചാണ് അങ്ങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്തുവാടാ ഇത് അല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഈ റാൻ ഓഫ് കച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളല്ലേ നദീതള സംസ്കാരം ആ വണ്ടിയൊക്കെ പോകും നദീതള സംസ്കാരം ഏ പിന്നെ അത് മറ്റത് മറിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ ദേ നോക്കൂ ആ റാൻ ഓഫ് കച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ വൈറ്റ് ഡെസേർട്ടിൻ്റെ അവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അത് നോക്കിയ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഫോസിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത ഫോസിൽസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുളം കാണാം പിന്നെ എന്താടി ഇത് എന്ത് സ്ഥലമാടി ഇത് ഏ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല നല്ല വിളിച്ചാലും ആരും കാണാനില്ല അബിയെ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറണം ഇല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത് ചെളിയായി മഴ പെയ്ത് ചെളിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും തിരിച്ച് വണ്ടി കയറൂല അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറി പോകണം എന്തായാലും കിട്ടില്ല സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ സീസൺ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഉപ്പ് പോടാൻ മറ്റോ കാണാം എവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു വാച്ച് ടവർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ പൊളിയാണ് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ച് കയറാം കാരണം വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ചെളിയാണ് വെൽക്കം ടു ഹാരപ്പ
ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് ഈ സ്ഥലം ആക്ച്വലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസിയായ ശംഭൂതൻ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളിയാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ശരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റിനെ ശ്രദ്ധയിലത് പെടുത്തുകയും അതിനുശേഷം ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എക്സ്കവേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി അറുപത്തിയേഴിലാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു സൈറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ശരിക്കും ഇത് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ ധൊലവീര ആരപ്പൻ സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നൊരു പേരിൽ ഇത് ആക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ ഈ ദൊളവീരനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് സിറ്റിയാണ് അതിന് മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷൻ പിന്നെ മിഡിൽ ടൗൺ പിന്നെ ലോവർ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇനീഷ്യലി മൂവായിരം ബി സി അതായത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവായിരം ബി സി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയാണ് ശരിക്കും ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വളർന്നു വന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വോളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് ഈ സിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റും എക്സെപ്റ്റ് ലോ ടൗൺ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിന് എല്ലാം ഒരു ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു സെറിമോണിയൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാസിൽ പോലെ ഒരു മിഡിൽ ടൗൺ പോലെ അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ റിസർവോയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പതിനേഴ് ഗേറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു സിറ്റിക്ക് ഡിസ്ക് ഈ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മുതലാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വെങ്കലയു വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം പറയപ്പെടുന്നത് പ്രാചീന ഈജിപ്ത് മെസപ്പൊട്ടോമിയ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വടക്കേ ആഫ്രിക്ക പശ്ചിമേഷ്യ ദക്ഷിണേഷ്യ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യ ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായ മൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇവ ഇതിന് മൂന്നിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ച് കടന്നിരുന്നതും ഈ ഒരു സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം തന്നെയാണ് അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തുടങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിക്കുകളിലും സിന്ധു നദീ സംസ്കാരം അതായത് ഈ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ ആദ്യകാല സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംസ്കാരം നശിച്ചു പോയത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ആർക്കും പറയാനായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലിപികളെ പറ്റിയും കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിപി ഇതുവരെ അവർക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനും അതെങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും അവർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ളല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും ഈ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഈ ഹരപ്പ മോഹൻജാദാര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക ചില സംഭവം മനസ്സിലായ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ കാണുന്നതാണ് പാലസ് അതായത് പാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലസ് വോൾ ആ കാണുന്നതാണ് ആ പാലസ് വോളിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു റിസർവോർ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലം അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുപ്പത് സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള പടികൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നില്ല അപ്പം
എനിക്ക് വയ്യ എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവം ഈ അന്ത കാലത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ശരിക്കും എത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നോക്കി പതിനെട്ടാം പടി പോലത്തെ ഒരു പടി നോക്കിയേ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ കേട്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ശരിക്കും ഗുജറാത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തോരം സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പലതും ഇവർ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല പല ചില കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒറ്റ മനുഷ്യനിൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അവിടെ പേര് അഡ്രസ്സ് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ഞാനാണ് ഒറ്റ മനുഷ്യനിൽ ഇതൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോഴത്തെ എന്നാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മളൊക്കെ പ്രൗഡ് ആവണ്ടേ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വന്ന് കാണണ്ടേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചരിത്രമല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്കവറി ചെയ്ത ഏരിയയുടെ ഏറ്റവും ടോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് സിറ്റാഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അബി ഭക്തൻസ് അവിടെ ഗംഭീര ഫോട്ടോഗ്രാഫി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അജന്ത എല്ലോറ പോയിട്ട് തകർത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും അവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഈ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭാവനയിലാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു റൂം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് റൂം ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനത്തെ സംഭവമായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളിലും ഇതെന്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു കൾച്ചറിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സംഭവമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതിൽ ഇവർ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ തിങ്ങി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ടൗൺ പ്ലാൻ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ടൗൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്ററായിട്ട് അന്തകാലത്ത് ആൾക്കാർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് നടത്തി ആളുകൾ സിറ്റി പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏക്കർ കണക്കിന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം പരന്നു കിടക്കുന്നത് അങ്ങ് ദൂരം നമുക്ക് ആ ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ റൺ ഓഫ് കച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര മനോഹരമാണല്ലേ ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക ഈ റൺ ഓഫ് കച്ചും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളും എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളും അല്ലേ ഉള്ളത് കണ്ടില്ല നോക്ക് ആ കിണർ നല്ല ആഴമുള്ളൊരു കിണർ നോക്കി അത് നെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്ക് നല്ല ആഴം ഉണ്ട് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട് നോക്കി ഇതൊരു മലയുടെ മേളിൽ എന്നിട്ടും വെള്ളം കണ്ടോ കിണർ മഴവെള്ള സംഭരണി ഏ പലതരത്തിലുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സ് ഉറവുകൾ കണ്ടെത്തിയുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സ് ഏ വെള്ളത്തിന് സോഴ്സിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ല അന്ത കാലത്ത് അവർ ചെയ്തത് അതെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കാണുന്ന താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഉറവയായിരിക്കണം ആ ഉറവയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം വരുമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു ടൗൺഷിപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സുകളിലായിരിക്കും ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടൊരു വാട്ടർ സോഴ്സ് കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിണർ എത്ര എത്ര വാട്ടർ സോഴ്സുകളാണല്ലേ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ലുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫുൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പ് ഹരിതാപ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഋഷി ബേബി ഋഷിക്കുട്ടാ ഋഷിക്കുട്ടാ വരുവാ വരുവാ സാറ് പൊട്ടി ചെയ്തത് ഋഷിക്കുട്ടാ അപ്പപ്പ വിളിക്കുന്നു അപ്പപ്പ വിളിക്ക അപ്പപ്പ മതി
There was a farmer had a dog and Bingo was his name oh B I N G O B I N G O B I N G O and Bingo was his name how oh. Yada ഗിർ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ മാംഗോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മാംഗോ പൾപ്പ് ആ മാംഗോ പൾപ്പ് കുപ്പി വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചാലിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ജ്യൂസ് മാംഗോ ജ്യൂസ് ഇവിടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം ധൊളവീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊക്കെ കാണാം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് മ്യൂസിയം ടൈമിങ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രോഷറൊക്കെ തരും അകത്ത് ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഫുൾ ആരും വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റും ഫാനും എ സി ഒന്നുമില്ല നല്ല ചൂടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ആകത്തുണ്ട് അകത്ത് നമുക്ക് ഫോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തരാം അവിടുന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ പറ്റിയുള്ള കുറേ ദൃശ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ മെട്രോപൊളി ധൊളാവീര എന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് രാജസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മൗണ്ട് അബു ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടേക്ക് ഇന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഡ്രൈവ് ചെയ്യില്ല അവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാലൻപുറെങ്കിലും എത്തണം പാലൻപുറെങ്കിലും താമസിക്കണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം മൗണ്ട് അബു പോകണം എന്നാണ് പ്ലാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പാലൻപൂർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടേക്കാണ് മാപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആകെ അഞ്ച് മണിക്കൂറെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ വിജനമായിട്ടുള്ള വഴികളാണ് ഒന്നുമില്ലാത്ത വെറുതെ മറ്റ് വരണ്ട ഒരു വീട് ഒരു പശുവിനെ പോലും കാണുന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് അതിൽ പശുവെങ്കിലും കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീം വരുന്നത് എന്നാണ് അതുപോലും കാണുന്നില്ല ഒരൊറ്റ വീടുകൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഉപ്പ് പാടങ്ങളും പിന്നെ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കണ്ട സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കണ്ടില്ലേ ഫ്ലമിംഗ് ഹൗസിനെ കണ്ടില്ലേ ആ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്ലമിംഗ് ഹൗസിനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആകെ മനം മടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു മനം മടിപ്പിക്കുന്ന യാത്രയാണ് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രസമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അട്രാക്ഷൻ നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരിങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടോ അതിൻ്റെ മേളിൽ ആടൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സീസണൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ജിപ്സികളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ അവരുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ആയിട്ട് വീടും കൊടുക്കുകയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അമ്മയും അമ്മാമ്മയും പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ മേളിൽ പിള്ളേർക്ക് ഇരുന്ന് പോകുന്ന കണ്ടോ അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവർ പോകുന്നത് അല്ലേ ഏ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ജീവിതം കണ്ടില്ലേ അബി ഇതുപോലുള്ള നാടോടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈവൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ നാടോടികളെ കാണാൻ സാധിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ട്രാക്ടറും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പുറകിൽ ഒരു പട്ടി സാറിനെ ഓടിച്ച എനിക്ക് മതിയായി സാറിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് കൊതിയായി ഞാനാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പവർ നാപ്പ് എടുത്തായിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗിന് ഇടയ്ക്ക് നീ അറിഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ Hello everyone this is Rishi S Bhaktan and Sujith Bhaktan welcome to Tech Travel Eat hello Rishi kutna orangi eni tippa abhi abhi anengile train de double decker train de photo edukkan poyappam njangalku orakkam kaiyinu njangalde ennittu njangal orakku eni tu photo kittu abhi kittilla a enna seriyilla a endha seriyilla train vanna illae ആ സാരമില്ല ഇനിയും കിട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ഫ്ലൈറ്റ് കൊറിഡോർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡബിൾ ഡെക്ക ട്രെയിൻ ഇനിയും കിട്ടൂലേ
ഞങ്ങളെ ഉറക്കം തീരാതെ എണീറ്റേൻ്റെ വിജനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വഴികളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് കുറേ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ നോക്കി നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അവിടെ കയറി കഴി ഇതിന് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞാൻ ചോറ് വാങ്ങിച്ചു ചോറ് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ കരുതി നമ്മളിവിടത്തെ വിജനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥല അഭിജിത് ഭക്തനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓ സാർ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഒരുക്കിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്യാക്ടസ് പ്ലാന്റുകളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പാചകം ചെയ്താലോ പിന്നെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചോറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മീൻകറിയുണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് അവിയലുണ്ട് അപ്പം ഇന്നൊരു ഗംഭീര സദ്യ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് സാർ ആ ടാ ടേബിൾ എടുത്തൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാമോ ആ ടേബിളിങ് എടുക്കാമോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്തായി റെഡിയല്ലേ ഏ രക്ഷിക്കട്ടാ ആരും റെഡി ആയി ആരും റെഡി അയ്യോ ആ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ പാല് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മോൾത്തെ രണ്ട് പല്ല് താഴോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയാ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൂനയിൽ നിന്ന് പൂനെ ഡെക്കാത്രോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ടേബിൾ അത് മുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം പൂനെ ഡെക്കാത്രോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നല്ല കാറ്റല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും കുറെ നോക്കി ഞങ്ങളൊരു മരങ്ങളെ കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുൾച്ചെടികളാണ് ഇതെല്ലാം മൊത്തം മുള്ളുമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഗ്യാസ് എടുത്ത് വെച്ചു വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് ആ കടയിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച രണ്ട് ചോറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണോ അവിയൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് നേബിൾസിൻ്റെ റെഡി ടു ഈറ്റ് അവിയൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ സാമ്പാറുണ്ട് ഇത് ഇതും റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ് പിന്നെ മീൻകറി എവിടാ മീൻകറി എവിടെ 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 അയ്യോ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടോ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സാധനത്തിന് പിന്നെ മത്തി പീര പറ്റിച്ചത് കണ്ടോ മത്തി പീര പറ്റിച്ചത് കണ്ടോ മത്തി പീര പറ്റിച്ചത് അവിയൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് സദ്യയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ കോക്കനട്ട് റൈസ് കൂടി എടുക്കാം നമുക്ക് ആ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് റൈസ് എടുക്കാം പോരെ നമുക്ക് നോക്കാം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴ ഡ്രൈസ് എടുക്കാമല്ലോ ഫുഡ് ഇഷ്ടം പോലെ കൈ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേറെ ഈ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം ചൂടാവുന്നു അത് പൊട്ടിച്ചു തരാൻ തൊട്ടിട്ടേ ഇത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഇടുന്നത് ആണോ നമ്മൾ ഇട്ടേക്ക് തൽക്കാലം എന്തായാലും ഇപ്പൊ തിളയ്ക്കുമല്ലോ ഇനി മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് തിളയ്ക്കുമല്ലോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടേസ്റ്റ് നിബിൾസിന്റെ സാധനമാണ് നമ്മൾ റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ഇല്ലാത്ത ഫുഡാണ് ഇത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതരം പാക്കിങ്ങിൽ റിട്ടോട്ട് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും റിട്ടോട്ട് പാക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കണ്ടോ തുറക്കാതെ പാക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ പോലും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെറുതെ ഇത് ഇതിനകത്തെ ഒരു കവർ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളിലും അതേപോലെ തന്നെ പല സമയങ്ങളിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിപ്പം കുക്കിംഗ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡി ജോലിക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടെക്ട്രാവലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഈ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആ സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടും ഈ ഇവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് കാരണം പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഈ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വേതയുടെ വീടിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് അരൂരെന്ന്
ആ ചോറ് വാങ്ങിക്കാൻ കയറിയ സ്ഥലത്തെ ബാത്റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് ബാത്റൂം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറാൻ തോന്നത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് മോശം വൃത്തികെട്ട വാഷ്റൂമുകളും മറ്റൊക്കെയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് അപ്പോ ആ മോശമാണ് അപ്പൊ അതിലും ഭേദ കാട് തന്നെയാണ് റിലയൻസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പെട്രോൾ പമ്പ് ആണെങ്കിലും മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് വൈറ്റ് റൈസ് വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ റൈസും ജീര റൈസും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മീൻകറി കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വൈറ്റ് റൈസ് അല്ലെ കുത്തിരിച്ചോറ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് റൈസ് വാങ്ങിച്ചത് ടേസ്റ്റ് ഡിബിൾസിന് വൈറ്റ് റൈസ് ഇല്ല ടൊമാറ്റോ റൈസും ഫ്ലേവേർഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫ്ലേവേർഡ് റൈസിന്റെ കൂടെ മീൻകറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കൂടെ സെറ്റ് ആവൂല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് റൈസ് വാങ്ങിച്ചത് കപ്പ കപ്പയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇവരുടെ കപ്പപ്പുഴുക്കും മീൻകറി നാടൻ മീൻകറി പിന്നെ ഷാപ്പിലെ മീൻകറി അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ യെസ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ പണിയാനുള്ള ആ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം വെള്ളം കളഞ്ഞോ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തോ എടുക്കാം അല്ലേ വിളമ്പിക്കോളൂ വിളമ്പിക്കോളൂ ധൈര്യമായിട്ട് വിളമ്പിക്കോളൂ അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ചോറ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അളന്ന് നോക്കി ഇടണം കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് ഏതോ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ അടുത്താ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് ഏ അവിടെ നിന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടേ അവയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പുറതേ ഇല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡാഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇടും ആ അശ്വേത ഇനി അവിയൽ തട്ടിക്കോ അവിയൽ യെസ് അടിപൊളി നോക്കിയ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന്റെ മണം കണ്ടാ ഇത് ശരിയായില്ല കേട്ടോ ഒഴിച്ചത് അടിപൊളി മത്തി തീര പറ്റിച്ചത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മീനാണ് ശരിക്കും മത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാ കൊള്ളാലോ നോക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ ഇടുന്ന കണ്ടു അടിപൊളി ഇത് പോരെ എന്താ വേണം സ്വാവിഷ്ട സദ്യ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാലട ഉണ്ട് അതെടുത്ത് പായസം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ പക്ഷെ പാലില്ലാണ്ടായി പോയി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് പാലട ഉണ്ട് അത് വെച്ച് പായസം കൂടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീര സദ്യയായി ആ മീൻകറി കണ്ടാ കണ്ടാ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നോ ശേ ഞാൻ കഴിട്ടല്ലോ മീൻകറി 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 അഭിയേ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു മീൻകറി കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ആ എന്താ ചൂടാക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണേൽ എടുത്താ പോരെ ശ്വേതക്ക് ഞാൻ സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒഴിക്കട്ടെ ശ്വേത സാമ്പാർ സാമ്പാർ ശരിക്കും ഇളക്കിയിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അല്ലാണ്ട് ഒഴിച്ചു ക്യാരറ്റും തക്കാളിയും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഉണ്ടാ സ്വാദിഷ്ടമായ ലഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആണ് ഉണ്ടാ അത് അവിടെ വെച്ച് കഴിക്കേണ്ടി വരും കുഴപ്പമില്ല കൈ പിടിച്ച് കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ചോറും മീൻകറിയും കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ആ മീൻ തീരയും ഏ അവിയലും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 അടിപൊളി പോലെ മഴ പെയ്യരുത് കഴിച്ചോ ഹലോ സാർ എന്താ സാർ പരിപാടി അവിടെ ഇരിക്കേ ആ ഗുഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേ എന്നിട്ട് സദ്യ അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്ട്രഗിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലേ നക്കുന്ന കണ്ടുവരുന്ന കൈ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം സാമ്പാറും ചോറും കഴിച്ചപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡ് പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷ സുഖമൊക്കെ അല്ലേ അതാണ് ഗ്യാസ് എടുത്ത് വെച്ചു സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു തരി വേസ്റ്റ് പോലും ഇടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും പെറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഭിക്കാണെങ്കിൽ ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ മധുരം കഴിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ അത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അത് മധുരമാണ് അതെന്തിന് നീ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നേ
ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത് മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ വേറെണ്ണം വാങ്ങിക്കാവുന്നേ ഉള്ളു നല്ല നല്ലതാ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കിട്ടൂല ചാത്ത സാധനം കിട്ടുള്ളു നമുക്ക് എന്തായാലും ഉദയ്പൂർ പോയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് വണ്ടി എന്ത് കഴുകണം വണ്ടി ഇന്ന് പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകാം ആ സൺ റൂഫ് തുറന്നാ പിന്നെ ഈച്ചയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പുറത്തു വരും എല്ലാ ഈച്ചയാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബോറടിച്ച് ബോറടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ് കുറേ ദൂരം ഓടി ഇനി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറും കൂടെ ഓടണം ഞങ്ങൾ പാലൻപുർ താമസിക്കുക എന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മൗണ്ട് അബു പോകാനായിട്ട് മൗണ്ട് അബുവിൻ്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അബൂ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സമയം ഇപ്പോൾ എത്ര മണിയായി നാല് അഞ്ച് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് മൗണ്ട് അബുവിലേക്ക് ഇന്ന് പോകാം അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ ബോർഡറാണ് അപ്പോൾ കാപ്പി പിടിക്കാൻ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ടു ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഇതുപോലൊരു ഗ്രാമം പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ കാണുന്നത് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു കാപ്പി കടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കാപ്പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാപ്പി പറഞ്ഞോ ഏ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്നു ആ എന്നെ ചിലപ്പോൾ ചായ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും കുടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചായ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കും പാൽ വാങ്ങിക്കാൻ പോയത് ആണോ അത് ശരി അത് ശരി ഹലോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ എന്താ അവിടെ പരിപാടി സാറെ വണ്ടി ഓടിക്കുവാണോ ഇത് പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ ഹലോ ഇവിടെ പറയിപ്പോയിക്കേ പറയിപ്പോയിക്കേ വണ്ടി നിർത്തി ഉടനെ ഋഷിക്കൂട്ടിന് മുമ്പിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കയറി എന്തവാ ഇത് ഇന്നലെ എന്റെ മൊബൈലൊക്കെ എടുക്കുന്നേ ഇടി കിട്ടും ഇടി സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അവന്റെ അബൂ റോഡ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വലിയൊരു പശു ഫാം കണ്ട് നിർത്തിയതാ എന്റെ ദൈവമേ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു പത്തിരണ്ടായിരം പശുക്കളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അന്യായ ഒരു ഫാം നോക്കി ആ മരത്തേലൊക്കെ നിറച്ച് തത്തയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നോക്കി എന്താ ഭംഗി നോക്കി ഇവിടെ പശു മാത്രമല്ല തോന്നുന്നു പശുവും കാളയും പോത്ത് വരുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിവിടെ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന മാത്രമല്ല അകത്തോട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫാം ആട്ടോ അവിടെയൊക്കെ പുല്ലും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ട്രാക്ടറുകളൊക്കെ കയറി പോകുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം ഇവിടുത്തെ ഏതൊരു കോഴീശ്വരൻ്റെ ഫാം ആട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാറിയില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ട്രീറ്റുകൾ ആൾക്കാരുടെ രീതികളൊക്കെ മാറി മൊത്തത്തിൽ ഒരു രാജസ്ഥാൻ കൾച്ചറിലേക്ക് മാറി വരുന്ന ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് ബോർഡറിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് സാധാരണ റോഡാണ് അതേ മുമ്പിൽ കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ സാധാരണ റോഡാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഹമ്പുകളുണ്ട് ഈ ഹമ്പുകൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാഴ്ചയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ട പോലെ ഈ അലമ്പ് കാണിച്ച് നടക്കുന്ന റോഡിൽ നടക്കുന്ന പശുക്കളുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ കച്ചറ സ്ഥലങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവാണ് നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ പിന്നെ തോന്നിയല്ല ഇവിടെ നിന്ന് മൗണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അജ്മേർ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഉദയ്പൂർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് കണ്ടാ നമ്മൾ വീണ്ടും നാലുവരി റൂട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറി ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കുറെ നേരമായിട്ടും ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് എൻ എച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നാണ് എൻ എച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ പോർബന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്
ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഗഡ്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഗഡ് സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും അരവള്ളി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അരവള്ളി റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റാണ് നമ്മൾ നാളെ പോകാൻ പോകുന്ന മൗണ്ട് അബു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തി എത്രയോ മീറ്റർ ആണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റു ദിവസം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും പക്ഷേ എന്താ പറയുക കുറേ ചരിത്രം പറയാനുള്ള പണ്ട് മുതൽ പണ്ടത്തെ കാലം മുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൺസൂണിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ലഭിക്കുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ അരവള്ളി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കേറാൻ പോവാം ഏഹ് കേരളം കഴിഞ്ഞു തമിഴ്നാട് കഴിഞ്ഞു കർണാടക ഗോവ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് പിന്നെ ഗുജറാത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേറാൻ പോകുന്നു എവിടേക്ക് രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ദീ കണ്ടോ കേറിയപ്പോട്ടനാട്ടിലെ ബാർ പാർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാടി വിളിക്കുന്നതാണ്ടോ കണ്ടോ ബാറ് പാർക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നതാണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ച ഹോട്ടല് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതേ ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നതാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും അവർക്ക് റൂം തരാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ലേഡിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് റൂം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകല രണ്ട് റൂം എടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട നമ്മൾ വേറെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിയർ ബൈ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം അബി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ബാറില്ലാത്തൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ ശ്രീജൻ ഞങ്ങൾ ആ പോയി റൂമൊക്കെ നോക്കി ഓൺലൈൻ ഒന്നുമല്ല ബുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായതുണ്ടാവും അതെന്താ സംഭവം പറയാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയ സ്ഥലം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുജറാത്ത് ബോർഡർ ആയത് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവരും കള്ളു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറുള്ള ഹോട്ടലുകളെല്ലാം ഫുൾ അലമ്പാണ് കാരണം ഫുൾ കല്ല് കള്ളു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ പുറത്തിരുന്ന് കള്ളു പിടിച്ച് ആകെ അലമ്പ് എല്ലാ റൂമും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടില്ല ശ്വേത വണ്ടിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഫാമിലി ലേഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് റൂം എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൂടെ കണ്ടാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പറയത്തില്ലായിരിക്കും അതിന് എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം എടുത്ത് റൂമിൽ പോയി ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കഴുകാൻ പോകണം സാർ ഇന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ടി കഴുകണം സാർ ആയി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹവാരി ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആശാൻ്റെ പൂച്ച ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലെത്തിയല്ലോ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിൽ എവിടെയാ മരുഭൂമി കാണാൻ പോകണ്ടേ നമുക്ക് ആ മരുഭൂമിയിൽ മണ്ണും കൊണ്ട് കളിക്കണ്ടേ ഒശോ എനിക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ ഇവനെ മരുഭൂമിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടാൽ മണ്ണും കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കണോടി മരുഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ അബിക്ക് റെയിൽ ഫാനിങ് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കൂടെ നീ ഒരു കാര്യം മതി ഹോട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ പോകും ഏഹ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ പുറകിലെങ്ങാനും പോയിരുന്നു റെയിൽ ഫാനിങ് നല്ല റൂമാ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അത് വേറെ വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഡിന്നറിന് ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി കഴുകാൻ പോകാം വണ്ടി പൂട്ടിയോ കൂട്ടൂ ചിങ്കിരി ബാബു ചിങ്കി ചിങ്ക ചിങ്കിരി ബാബു ചിങ്കി ചിങ് ചിങ്കിരി ബാബു ചിങ്കി ചിങ് അതായത് ഓരോ ദിവസവും എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കിടക്കുന്നു ഏ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സ്ഥലത്താണ് ഓരോ റൂമും ഓരോ കട്ടിലോക്കിയാ അല്ലേ എന്തുവാ അല്ലേ മിക്കവാറും ഈ ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഇനി വാക്സിൻ ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രതിരോധ ശക്തിയും കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ഹൈവേ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് കയറിയി
അവന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വേറൊരു വണ്ടി കഴിയുന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു അഹമ്മദാബാദ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി കഴുകാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുറം മാത്രം വാഷ് ചെയ്യാൻ മുന്നൂറ് രൂപ ആണ് പറഞ്ഞത് അവന് പാവ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ല ആയിരം രൂപ പണി വണ്ടിയെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പൈസ കൂട്ടി കൊടുക്കും അവന് അപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഗുജറാത്തിലെ മണ്ണുകൾ മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി കഴുകി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയം ഇപ്പോൾ രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതായിരിക്കുകയാണ് ഏഴ് മുപ്പതായിട്ടും ഇവിടെ എങ്ങും ഇരുട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ മലയല്ലടാ മൗണ്ട് അബു അതെ വണ്ടിയെല്ലാം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലെത്തി നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി റൂമിലേക്ക് പോകാം വണ്ടി അതാ കഴുകിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ശരിക്കും തുടച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ നമ്മളല്ലേ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലിട്ടു അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ റൂമിൽ പോകാം ഫുഡ് അടിക്കാൻ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കപ്പ പുഴുക്ക് വേണോ ഇന്ന് വേണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ കഴിച്ചാൽ മിനിഞ്ഞാതാകുമ്പോൾ കഴിച്ചത് യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡ് തിരികെയാണ് ഇന്ന് റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അബിയുടെ സെലക്ഷൻ ആണ് മഷ്റൂം തന്തൂരി മഷ്റൂം ആണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഏതാ പനീർ ഇത് പനീർ ലബാദാർ ഇത് പനീർ ലബ്രഡോർ ലബ്രഡോർ പനീർ അങ്ങനെ ലബ്രഡോർ ലബ്രഡോർ അങ്ങനെ അല്ലേ ലബാദാർ പനീർ ലബാദാർ പിന്നെ ഇത് വെജ് തൂഫാനി ഇത് നമ്മൾ ദാല് പിന്നെ ചോറ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിക്കും പിന്നെ ചാസ് ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ എന്റെ ചാസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മള് രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഐ എൻ ബി ട്രിപ്പ് സീസൺ ടു രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് പെറുക്കി കറങ്ങാൻ പോവാണ് ഉദയ്പൂർ അജ്മേർ പിന്നെ ജോധ്പൂർ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നിന്നെ കൊണ്ട് അതേസം പരിപാടിയുണ്ടാ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാൻ അപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ കാണാം അതുവരേക്കും ആ വയറെടുത്ത് വായി നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടുത്തെ